ఆన్ వీడియో వీడియో ఆన్ చేయి వీడియో నా సార్ ఆ అడ్మిట్ విజయ్ ఆల్సో కేమ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ లాస్ట్ కి ఖచ్చితంగా ఆన్ చేయాలి యువర్ అటెండెన్స్ ఇక్కడ కేశంపేటలో ఉన్నావా హైదరాబాద్ 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 లో ఉన్నా ఓకే 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 విజయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఓకే గుడ్ ఈవినింగ్ విజయ్ న్యూస్ విన్నారా న్యూస్ విన్నాం సార్ ఇక గెట్ రెడీ అగైన్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ టు ఇన్స్టిట్యూషన్ విజయ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నావా నువ్వు ఫస్ట్ డోస్ మోహన్ నువ్వు తీసుకున్నావు సార్ ఓకే కార్తీక్ తీసుకున్నా సార్ మాక్సిమం ఆ రోజు మనము మన ఇన్స్టిట్యూషన్ లో డ్రైవ్ పెట్టినప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ అందరు తీసుకున్నారు ఎవరైతే ఆబ్సెంట్ తీసుకున్నారో వాళ్ళు తీసుకోలేదు వాళ్ళు నేను ఈ రోజు ఈవినింగ్ మెసేజ్ పెడతాను వాట్సాప్ లో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మరి ఫస్ట్ డోస్ తీసుకుంటేనే అలో ఉంటది ఫస్ట్ డోస్ తీసుకుంటేనే ఇన్స్టిట్యూషన్ కి అలో ఉంటుంది సో అలాంటి సర్క్యులర్ వచ్చింది కాబట్టి ఎవరు నాకు తెలిసి మ్యూట్ ఇవర్ వాల్యూమ్ నవ్ లిజన్ మై వాయిస్ all of you mute mohan mute your volume video on chesko chem kadu kani volume anedi volume ni close chesukunte chal video on chesko chem kadu continue ga so aithe enti ante manaki evaraithe first dose teesukoledo naaku telichi vallu manaku 31 member lo oka 3 4 members undochu vallu kachithanga teesukoni insulin ki vacche untundi సో ఓకే కాబట్టి ఎవరైతే తీసుకోలేదో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ డ్రైవ్ ఇంటి దగ్గరనే తీసుకోవాలి ఫస్ట్ లో ఫస్ట్ డోస్ సో ఓకే నా విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ సింపుల్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఓన్లీ వన్ సో విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ వీ విల్ డిస్కస్ అండ్ విల్ క్లోజ్ దిస్ మీటింగ్ సో నా ఐఎమ్ షేరింగ్ స్క్రీన్ అలా టేక్ స్క్రీన్ షాట్ వన్స్ యూ on video and take first you take screenshot and then last after running your videos so then send to me personally if you have so okay taken vijay screenshot right yes sir so now i am sharing screen live lo ne unnandi simple ga manam discuss chedam banu prasad also came సో మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసు అప్పుడప్పుడు అంటే జనరల్ గా మీడియాలో ఒక మీరు పార్టిసిపెంట్స్ ది స్క్రీన్ షాట్ తీయండి నాకు సెండ్ చేయండి పర్సనల్ గా ఎవరికి వీలైతే వాళ్ళు సో ఓకే నా ఎస్ టూ మెంబర్స్ వెయిటింగ్ భాను ప్రసాద్ వెయిటింగ్ అండ్ ప్రకాష్ ఆల్సో ప్రాతోడ్ ప్రకాష్ ఆల్సో కేమ్ So, okay so now today we are going to discussing the second uh, important four marks question answer in uh, plant systematics the second question give an account of floral diagram floral diagram what happened bhanu prasad okay rathod prakash ke mohan ke giddu vijay hey right mohan also so now you, you take your screenshot all the members and send to me personally if it is possible to you so now i will start the lesson uh, after completion of this question answer again i will come back our videos so keep going on and uh, don't left why because i will explain only this question answer only simple within i think 15 to 20 minutes i will finish this meeting this class it's so, okay so that you have to live in this meeting live in this meeting so now i will now i'm starting to give an account of floral diagram so 
most important floral diagram is nothing but flower diagram flower general ga manaki so idi branch aithe manam already cheptunnamu imagine cheskondi first oorlu aina 20 corolla untundi so corolla eppudu kuda green color lone untundi kabatti manam green draw chestam so flower green color lone corolla sorry 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 wrong i'm saying so when you take a flower first oorlu calyx calyx eppudu kuda green color lone untundi calyx green color lone untundi so next second oorlu different color lo untundi so idi corolla second oorlu second oorlu next vachesi third oorlu stamens untayi stamens third oorlu stamens untayi iga fourth oorlu vachesi manaku ande gynosium untundi gynosium gynosium untundi gynosium idi stigma style ovary anamata so kin ovary style stigma three parts untundi so total ga meeru ikkada chustunnaru four whorls anamata ante flower ki four floral parts chustunnaru green color ga unde danni manam calyx ante ninna keto chuinchamu red color ga unde tondi idi corolla c tho chuinchamu yellow color ga unde tondi stamens ante e tho chupistamu adhe ikkada blue color tho unde dani మనం గైనోసియం జీ తో చూపిస్తాం టోటల్ గా ఫ్లవర్ కి సంబంధించి ఫోర్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి క్యాలిక్స్ కరోల ఆండ్రోసియం గైనోసియం అయితే ఇదే ఫ్లవర్ ని మనం ఇక్కడ ఓర్లు రూపంలో చూపిస్తాం ఓర్లు అంటే సర్కిల్ సో మొదటి వలయము రెండవ వలయము మూడవ వలయము నాలుగవ వలయం సో ఇది మొదటి వలయము ఇది రెండవ వలయము వన్ టూ త్రీ Four. Is it appearing screen? All of you? Appearing, sir. All right. So, e flower yaka bagalani, e flower yaka bagalani, mana e vidanga chupi saman mata. Then a flower diagram on top. Lay the floral diagram. Ila flower ni draw chesi pratisari, e vidanga chuin chakante, e vidanga chupiste, e vidanga draw che chupiste, mana q easy gartha mouth nan mata. Pratisari, e vidanga draw chedam kante. Prati flower ni, e vidanga draw chedam kante. ఈ ఈ విధంగా ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఫాలో అవుతున్నాం కూడా సో ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ అంటే ఫ్లవర్ డయాగ్రామ్ అనమాట సో ఈ దీనికి సంబంధించింది ఫోర్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ క్యాలిక్స్ కరోలా ఆండ్రోసియం గైనోసియం అయితే ఈ విధంగా ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేస్తాం అయితే ఇక్కడ మనకి ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ అనేది ఏమి మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనేది మనం చూద్దాం ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసుకోవచ్చు మీ పాజిబుల్ మీ ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకంటే నేను అప్పుడు ఇవి డైరెక్ట్ చేస్తుంటాను కాబట్టి క్లియర్ చేస్తుంటాను సో రైట్ సో ఇక్కడ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ అనేది మనకు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇట్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ ఫ్లవర్ అంటే ఆ ఫ్లవర్ కి ఉండేటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అంటే ఫస్ట్ క్యాలిక్స్ ఎన్ని కరోల ఎన్ని స్టమెన్స్ ఎన్ని ఓవుల్స్ ఎన్ని అనేటువంటి నెంబరింగ్ అనేది తెలుపుతుంది ఫ్లవర్ డయాగ్రామ్ అనేది అదేవిధంగా అరేంజ్మెంట్ తర్వాత రిలేషన్ దే హ్యావ్ విత్ ది ఓన్ అనేదర్ సో క్యాలిక్స్ కరోలో కలిసి ఉన్నాయా అదేవిధంగా కరోలా స్టమెన్స్ కలిసి ఉన్నాయా సో స్టమెన్స్ మరియు గైనోసియం కలిసి ఉన్నాయా సో మొత్తం మీద క్యాలిక్స్ నెంబరు కరోలా నెంబరు క్యాలిక్స్ దేంతో లింకప్ అయి ఉంది కరోలా దేంతో లింకప్ అయి ఉంది ఈ విధంగా వాటి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఏది అంటే ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ సో ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ ఇట్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ which is having the flower and also how the floral parts are, are arranged how the floral parts are arranged banu prasad what happened you two banu prasad you from starting onwards you are facing problem what happened your mobile problem net problem it's okay so now uh, now uh, let us take the second point the mother axis represent the posterior side of the flower so mother axis maro ka sar chudandi malli draw chestunanu idi branch deniki flower ee vidhanga untundi aithe ikkada roots chetti yokka roots anukundamu idi roots anamata ipudu ikkada flower develop ayindi anukondi idi flower anukondi bud 
జనరల్ గా గ్రీన్ బర్డ్ అనుకోండి అయితే ఇప్పుడు ఈ ఫ్లవర్ కి రూట్ సైడ్ ను యాంటీరియర్ సైడ్ అంటాం యాంటీరియర్ సైడ్ పూర్వాంత భాగం ఎక్కడైతే మెయిన్ యాక్సిస్ ఉందో అంటే పైకి ఉందో ఇది మెయిన్ యాక్సిస్ అనమాట మెయిన్ యాక్సిస్ ప్రధానమైనటువంటి కాండం సో ఈ మెయిన్ యాక్సిస్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ దీన్ని పోస్టీరియర్ పార్ట్ అంటాం పోస్టీరియర్ పార్ట్ పి సో ఇది పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఇది యాంటీరియర్ పార్ట్ సో ఇప్పుడు ఫ్లవర్ కి మనము ఎన్ని పార్ట్లు చూపించేసుకో చూసుకోవచ్చు ఎన్ని ఎస్ స్టెమ్ వైపు ఉండేటువంటి భాగాన్ని పోస్టీరియర్ అంటాము భూమి వైపు ఉండేటువంటి దాన్ని రూట్స్ వైపు ఉండే దాని దాని ఎస్ యాంటీరియర్ సైడ్ అంటాం ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి టర్మినాలజీ ఎందుకంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్లవర్ విచ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ ఈస్ కాల్డ్ యాంటీరియర్ సైడ్ విచ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ ఈస్ పోస్టీరియర్ సైడ్ అని ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ విచ్ సైడ్ సో నవ్ ఐ విల్ ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్ విచ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ ఈస్ కాల్డ్ పోస్టీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ మెయిన్ యాక్సిస్ అనాలి ఏమనాలి మెయిన్ యాక్సిస్ అంటే స్టెమ్ సైడ్ వెరీ గుడ్ స్టెమ్ పెరిగే వైపు సో విచ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ ఈస్ కాల్డ్ యాంటీరియర్ సైడ్ రూట్ సైడ్ రూట్ సైడ్ ఓకే డౌన్ వెరీ గుడ్ ఎర్త్ సో డౌన్ అనమాట సో వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో మదర్ యాక్సిస్ రిప్రజెంట్ దాట్ దిస్ సెంటెన్స్ యూ కెన్ రీడ్ దాట్ ద మదర్ యాక్సిస్ రిప్రజెంట్ ద పోస్టియర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ అండ్ ఈజ్ ఇండికేట్ యాజ్ ఎ డాట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఈజ్ ఇండికేట్ యాజ్ ఎ డాట్ ఒకసారి మళ్ళీ చదవండి ద మదర్ యాక్సిస్ రిప్రజెంట్ ద పోస్టీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ అండ్ ఈజ్ ఇండికేట్స్ యాజ్ ఎ డాట్ ఇక్కడ డాట్ ద్వారా ఇండికేట్ చేసిరా లేదా ఎస్ దిస్ ఈస్ ద పో డాట్ ఉందంటే ఇప్పుడు ఈ ఫ్లవర్ ఈ ఎక్కడ సైడ్ పోస్టీరియర్ సైడ్ ఇది సో ఇప్పుడు దీన్ని పోస్టీరియర్ సైడ్ అని చెప్పవచ్చు కింద ఆటోమేటిక్ గా యాంటీరియర్ సైడ్ అని చెప్పవచ్చు ఓకే పోస్టీరియర్ సైడ్ యాంటీరియర్ సైడ్ సర్కిల్ ద టాప్ ఆఫ్ ది ఫ్లోర్ డైగ్రామ్ నెక్స్ట్ సక్సెసివ్ ఓవర్లు రిప్రజెంట్ ద క్యాలిక్స్ కరోల ఆండ్రోసియం గైనోసియం ఇక ఇప్పుడు ఇందాకనే చెప్పాను నేను సో సో ఒకసారి చూడండి నాన్న మళ్ళీ ఒకసారి నేను ఫస్ట్ ఓవర్లు ఫ్లవర్ లో గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది కాబట్టి గ్రీన్ కలర్ డ్రా చేస్తున్నా సో మొదటి వలయంలో ఏముంది నాన్న క్యాలిక్స్ క్యాలిక్స్ మొదటి వలయంలో ఏముంది క్యాలిక్స్ నెక్స్ట్ రెండో వలర్ కలర్ కలర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి కలర్ ని డ్రా చేస్తా ఇది రెండో వలయం రెండో ఓర్లు రెండో వలయం ఏమంటాము కరోలా 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 నెక్స్ట్ మూడవ వలయం ఏమున్నాయి స్టమెన్స్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఆండ్రోసియం ఆండ్రోసియం అన్న స్టమెన్స్ అన్న ఒకటే ఓకేనా నాన్న ఆండ్రోసియం అన్న స్టమెన్స్ అన్న ఒకటి నెక్స్ట్ లాస్ట్ పార్ట్ ఏది నాన్న గైనోసియం ఇది లాస్ట్ లాస్ట్ ఓర్లు ఎవరు గైనోసియం ఎస్ సో టోటల్ గా మనకి ఫోర్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి క్యాలిక్స్ కరోలా ఆండ్రోసియం అండ్ గైనోసియం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి క్లియర్ గా ఇచ్చారు క్యాలిక్స్ ఈజ్ ద ఔటర్ మోస్ట్ ఓర్ అన్నాడు చెప్పినా రింగ్ 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 వెరీ గుడ్ ఓర్ల్ అంటే రింగ్ సర్కిల్ ఓర్ల్ అంటే సర్కిల్ సో ఇప్పుడు దీన్ని ఓర్ల్ అనొచ్చు సర్కిల్ ఓర్ల్ అన్న సర్కిల్ అన్న ఒకటే రింగ్ కూడా కనొచ్చు సిఐఆర్ సిఎల్ సర్కిల్ ఓర్ల్ అన్న సర్కిల్ ఇప్పుడు మొదటి సర్కిల్ లో ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి మొదటి సర్కిల్ లో ఫ్లవర్ లో క్యాలిక్స్ రెండవ సర్కిల్ ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి వెరీ గుడ్ మూడవ సర్కిల్ లో వెరీ గుడ్ నాలుగవ సర్కిల్ లో వెరీ గుడ్ సో అది ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు క్యాలిక్స్ ఈజ్ ద ఔటర్ మోస్ట్ ఓర్లు క్యాలిక్స్ కరోలా ఈజ్ ద సెకండ్ ఓర్లు థర్డ్ ఓర్లు గైనోసియం ఈజ్ ద ఫోర్త్ ఓర్ ఫోర్త్ ఓర్లు నెక్స్ట్ నిన్న నిన్న చెప్పాను బ్రాక్స్ బ్రాక్స్ యాంటీరియర్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ చెప్పినా 
అంటే అన్ని ఓర్లు ఇప్పుడు నాలుగో ఓర్లు ఏది ఫోర్త్ ఓర్లు ఏది గైనోషియం కదా గైనోషియం మధ్యలో ఉందా లేదా గైనోషియం అదే చెప్తున్నాడు గైనోషియం ఎట్ ది సెంటర్ అండ్ రిప్రజెంట్ ఇది టీఎస్ ఆఫ్ ఓవరీ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ అనమాట అంటే అడ్డుకోత ఇది టీఎస్ అడ్డుకోత ట్రాన్స్ఫర్స్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఓవరీ కనిపిస్తుంది కదా అది చెప్తున్నాడు అది చెప్తున్నాడు మధ్యలో ఉండేది ఏది అంటే అన్నిటికంటే మధ్యలో ఉండేది అంటే గైనోషియం అంటాడు మనకు కనిపించేటువంటిది ఏంటంటే టీఎస్ ఆఫ్ ఓవరీ అంటాడు అంటే కంప్లీట్ ఓవరీ కాకుండా అడ్డుకోత ట్రాన్స్ఫర్స్ సెక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ సెక్షన్ రైట్ నెక్స్ట్ నిన్ననే చెప్పుకున్నాం మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్లవర్ ఉంది అనుకో ఫ్లవర్ పెడిసిల్ దీన్ని పెడిసిల్ అంటాము సో ఇవి క్యాలిక్స్ అనుకో ఇక్కడ చిన్న పెద్ద అపెండేజెస్ ఒక అపెండేజెస్ ఉన్న లేకపోతే చుట్టూ ఉన్న ఒక అపెండేజెస్ ఏమన్నా మనం బ్రాక్స్ అన్నావా లేదా బ్రాక్ట్ గుర్తుందా బ్రాక్ట్ తర్వాత దీనికి పైన కొంచెం చిన్న చిన్న అపెండేజెస్ రెండు ఉంటాయి వీటిని బ్రాక్టియోల్స్ అంటాం ఏమంటాము బ్రాక్టియోల్స్ అయితే ఇప్పుడు బ్రాక్స్ కి బ్రాక్టియోల్ కి తేడా అయిందంటే నాన్న బ్రాక్ట్ ఎక్కడైతే ఫ్లవర్ డెవలప్ అవుతుందో అక్కడ ఉంటుంది బ్రాక్ట్ అంటే యాంటీరియల్ సైడ్ ఇప్పుడు ఇది ఫ్లవర్ కి యాంటీరియల్ సైడే కదా ఇక్కడ సైడ్ నవ్ ఐ విల్ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్ బ్రాక్స్ ప్రజెంట్ విచ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో ఫ్లవర్ కి యాంటీరియల్ సైడ్ ఏముంటాయి బ్రాక్స్ ఉంటాయి సో అదే పాయింట్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ద బ్రాక్స్ రిప్రజెంట్ ద యాంటీరియల్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ అండ్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ సో ఈ ఈ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ కి బాటమ్ కి కింద ఉంది సో కాబట్టి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ ఇది చూపిస్తారు ఇట్లా ఇట్లా చూపిస్తారు నాన్న బ్రాక్ట్ సో ఇప్పుడు నేను డ్రా చేసిన కనిపించిందా బ్లాక్ కలర్ లో ఇట్లా చూపిస్తారు బ్రాక్స్ సో డాట్ పెడితేనేమో పోస్టీరియర్ ఇలా ఈ విధంగా చూపిస్తేనేమో బ్రాక్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ స్మాల్ హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ వన్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్ గివ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ నవ్ స్మాల్ జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ విత్ ఇన్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఐ విల్ కంప్లీట్ దిస్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆల్సో అగైన్ గివ్ అన్ హియర్ సెకండ్ సారీ సో నవ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇట్ అపేరింగ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ right already well know previous we discussed uh, but uh, floral parts for calyx corolla androecium gynoecium so indaka ne discuss chesnamu uh, aithe oka flower ki ee uh, four four floral parts ipudu fa- sorry okka nisham ipudu four floral parts unnai ga nana ha so ఇప్పుడు బేటీ వలయంలో అంటే ఫస్ట్ ఓర్లు ఏవి క్యాలిక్స్ ఫస్ట్ ఓర్ల ఆఫ్ ఫ్లవర్ ఎవరు క్యాలిక్స్ కదా ఎస్ సెకండ్ ఓర్ల ఆఫ్ ఫ్లవర్ కరోలా థర్డ్ ఓర్ల ఆఫ్ ఫ్లవర్ లాస్ట్ లాస్ట్ గైనోసియం రైట్ సో అయితే ఇప్పుడు వేసినా ఇప్పుడు ఈ నాలుగీట్లో మొదటిది రెండవది ఈ రెండు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ కావు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎస్ ఇవి అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి కావు కాబట్టి వీటిని నాన్ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్ అంటాం నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్ ఎన్ఈఓ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్ ఇక మూడవది నాలుగవది మూడవ వలయంలో మరియు నాలుగవ వలయంలో ఏవే ఉన్నాయి గైనోషియం వెరీ గుడ్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రిప్రొడక్షన్ లో ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ అవుతాయి కాబట్టి వీటిని ఈవో అంటారు ఈవో అంటే ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్ ఎసెన్షియల్ 
సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా అర్థమైంది సార్ ఒక ఫ్లవర్ లో ఫోర్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అందులో రెండేమో ఇంపార్టెంట్ కావు నాన్ ఎసెన్షియల్ ఏవేవి కాలిక్స్ కరోలా ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఒకసారి చదవండి ఇక్కడ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ డిస్క్రైబ్ ద ఎసెన్షియల్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ లిలియేసి ఇక్కడ ఫ్లోరల్ అన్న ఫ్లవర్ అన్న ఒకటే కదా ఫ్లవర్ సంబంధించిన ఏ ఆర్గాన్స్ అడిగిండు ఫ్లవర్ కు సంబంధించింది ఏ ఆర్గాన్స్ అడిగిండు ఎసెన్షియల్ ఎసెన్షియల్ సార్ ఎసెన్షియల్ ఏవేవి గురించి రాయాలి మనం ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లో ఆండ్రోసియము కైనోసియం అర్థమవుతుందా సో లిలియేసికి సంబంధించినటువంటి ఫ్లవర్ ఎసెన్షియల్ మాత్రమే అడిగాడు ఎసెన్షియల్ ఏదేది ఆండ్రోసియము మరియు కైనోసియం రైట్ ఆండ్రోసియాన్ని తీసుకుందాం మనం సో లిలియేసి ఫ్లవర్ ని మనం నిన్ననే అబ్జర్వ్ చేసిన మనం సో లిలియేసి యొక్క ఫ్లవర్ ని మనం తీసుకున్నప్పుడు మనకి స్టమెన్స్ సిక్స్ అన్నాడు స్టమెన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సిక్స్ సిక్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ టూ వోర్ల్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ టూ వోర్ల్స్ త్రీ త్రీ ఈచ్ దే ఆర్ ఫ్రీ ఆర్ ఎపిఫిలస్ నెక్స్ట్ యాంతర్స్ ఆర్ ఎఫిఫిలస్ రైట్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్ so for example now i am drawing that uh, a diagram here so now this is the gynoecium now these are the stamens yellow color draw cheyadam yellow color draw cheyadam stamens meek easy ga artham avutadi screen blur ga kanipistundi sir avuna na na koncham adhe net problem untadi net problem unte ee koncham malli ఇప్పుడు ఈ స్టమెన్స్ ఎపిఫిలస్ అంటే ఏం లేదు ఎపిఫిలస్ స్టమెన్స్ స్టేట్ గా డెవలప్ కాకుండా దీనికి అతుక్కుంటాయి క్యాలిక్స్ కి రెండో ఓవర్ లో ఏమేది కరోలా కదా సార్ స్టమెన్స్ కరోలా కత్తుకుంటే దాన్ని ఎఫిఫిలస్ అంటారు స్టమెన్స్ దేనికి అతుకుంటాయి క్యాలిక్స్ కి ఎక్కువ అతుక్కుంటాయి అతుక్కొని ఉండవు ఓసారి ఇక్కడ నుంచి డెవలప్ అవుతాయి కానీ నేను ఏమంటున్నా ఎక్కువ భాగం అతుక్కొని పైకి పైకి వస్తాయి అనమాట ఎక్కువ భాగం అతుక్కొని దేనికి కరోలాకి ఒకవేళ అతుకోకుండా డైరెక్ట్ ఇట్లా డైరెక్ట్ గా డెవలప్ అయింది అనుకో దాన్ని ఫ్రీ అంటాం ఇప్పుడు స్టమెన్స్ ఎలా డెవలప్ అయ్యాయి ఫ్రీగా డెవలప్ అయ్యి కానీ ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్ గా డ్రా చేస్తా సో ఇది క్యాలి కరోలా సారీ రెండో రెండో వల ఏమేది కరోలా కదా కరోలా కరోలా ఇప్పుడు ఇది స్టమెన్ అనుకుందాము కరుడు స్టమెన్ ఎట్లా వచ్చింది చూడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సైడ్ కి అక్కడ సైడ్ కి స్టమెన్ కి తేడా ఏం చెప్పండి అతుకోకుండా వచ్చింది సార్ ఆ రైట్ ఇలా ఇదే ఫ్రీగా వచ్చింది ఫ్రీగా డెవలప్ అయింది అవునా కదా ఇది ఇక్కడ సైడ్ ఈ క్వశ్చన్ సైడ్ ఇది ఫ్రీగా డెవలప్ అయింది ఇదేమో అత్తుకొని వచ్చింది అంటే దేనికి అత్తుకున్నది కరోలాకి కరోలాకి సో కాబట్టి అత్తు ఫ్రీగా డెవలప్ అయితేనేమో ఫ్రీగా అంటాము అత్తుకుంటేనేమో ఎపిఫిలస్ స్టామెన్స్ అంటాం ఎస్ రెండు రకాలుగా ఉండొచ్చు ఫ్రీగానైనా డెవలప్ కావచ్చు అత్తుకొని అయినా సరే డెవలప్ కావచ్చు నెక్స్ట్ యాంతర్స్ డైతికస్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టమెన్స్ కనపడుతుందా డ్రా చేస్తుంది డైతికస్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ యాంతర్ తెలుసు సార్ ఇదొకటి ఇదొకటి ఎన్ని తీకాలు ఉన్నాయి రెండు ఎస్ కాబట్టి దీన్ని డైతికస్ అంటాం బేసిఫిక్స్ అంటే ఇప్పుడు 
ఫిలమెంట్ ఎక్కడ ఇక్కడనే అతుక్కుని చూడు ఫిలమెంట్ అంటే యాంతర్ యాంతర్ కింద అతుక్కుంటది సో కాబట్టి దాన్ని బేసి ఫిక్స్డ్ అంటాం ఇంట్రోజ్ అంటే లోపల వైపు తెరుచుకుంటాయి యాంతర్స్ ఎక్కడ వైపు తెరుచుకుంటాయి లోపల వైపు లోపల వైపు డేస్ ఎన్సి లాంగ్ డుడల్ అంటే పలిగేటప్పుడు నిలువున చీలుతాయి అనమాట నిలువున అంటే ఈ విధంగా ఇచ్చుకపోతాయి రెండు సైడ్కి వెళ్ళిపోతాయి అర్థమైందా నాన్న డెవలప్ అయ్యారు సో డెహిసిఎన్సి అంటే పగలడం డెహిసిఎన్సి అంటే ఏంటిది పగలడం పగలడం అంటే ఈ యాంతరు ఎలా పగులుతుంది ఎలా చీలుతుంది అంటే నిలువున చీలుతుంది అని ఎస్ ఎస్ నిలువున యు ద యాంతర్ స్ప్లిట్ లాంగిట్యూడ్ నలి సో డెహిసిఎన్సి అంటే పగిలడం ఎలా పగులుతుంది అంటే నిలువున పగులుతుంది సో ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి లిలియేసులో ఉన్నటువంటి యాంతర్స్ డైతీకస్ అంటే రెండు తీకాలు ఉంటాయి బేసిఫిక్స్ అంటే ఫిలమెంట్ యాంతర్ కింద అతుక్కుంటుంది ఇంట్రోస్ అంటే యాంతర్స్ లోపల వైపుకు తెరుచుకుంటాయి యాంతర్స్ ఎలా పగులుతున్నాయి మ్యాచ్యూర్ అయిన తర్వాత అంటే నిలువున నిలువున పగులుతున్నాయి నిలువు స్ఫోటనము అంటారు తెలుగులో ఏమంటారు నిలువు స్ఫోటనం నిలువు స్ఫోటనము అంటారు సో ఇది ఆండ్రోషియం కి సంబంధించింది మరొకసారి చూడండి ఆండ్రోషియం ఎక్స్ప్లెయిన్ సో ఒకసారి చూడండి ఆండ్రోషియం ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టమెన్స్ ఆండ్రోషియం ఆల్సో కాల్డ్ స్టమెన్స్ ఇన్ లిలియసి ఫ్యామిలీ స్టమెన్స్ ఆర్ సిక్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ టూ వర్డ్స్ త్రీ ప్లస్ త్రీ అరేంజ్డ్ ఇన్ త్రీ వర్డ్స్ ఎస్ మూడు పైన మూడు కింద మూడు పైన మూడు కింద అతుక్కుంటాయి కాబట్టి టూ వర్ల్డ్స్ రెండు వలయాల్లో ఉంటాయి త్రీ ప్లస్ త్రీ ఉంటాయి అదేవిధంగా స్టమెన్స్ ఫ్రీగానైనా డెవలప్ కావచ్చు లేదు అంటే కరోలాకి అతుక్కోనైనా డెవలప్ కావచ్చు సో ఫ్రీ ఒకవేళ కరోలాకి అతుక్కోకుండా ఉంటే వాటిని ఫ్రీ స్టమెన్స్ అంటాము ఒకవేళ కరోలాకి అతుక్కుంటే వాటిని ఎపిఫిలస్ స్టమెన్స్ అంటాం ఎపిఫిలస్ స్టమెన్స్ అంటాం అదేవిధంగా యాంతర్స్ ఇప్పుడు యాంతర్స్ ఇది టోటల్ గా ఇప్పుడు మనము స్టమెన్ తీసుకున్నప్పుడు స్టమెన్ కి రెండు భాగాలు ఉంటాయి దీని ఫిలమెంట్ అంటాము దీని యాంతర్ అంటాము ఈ యాంతర్ లో టూ తీకాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని డై తీకాస్ అంటాము అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఫిలమెంట్ యాంతర్ కింద అతుకునేది కాబట్టి బేసి ఫిక్స్డ్ అంటాము బేసి ఫిక్స్డ్ అంటాము ఈ యాంతర్ లోపల వైపుకు తెరుచుకుంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఇంట్రోజ్ అంటాము ఈ యాంతర్ ఈ యాంతరు నిలువున పగులుతుంది కాబట్టి దీన్ని లాంగిట్యూడినల్ డెహిసిఎన్సి అని అంటాము లాంగిట్యూడినల్ డెహిసిఎన్సి అని అంటాము సో ఇది ఆండ్రోషియం లేక స్టమెన్ కి సంబంధించినటువంటి నెక్స్ట్ గైనోషియం మనకు తెలుసు ఫ్లవర్ లో గైనోషియం అనేది సెంటర్ లో ఉండేటువంటి పార్ట్ అంటే మధ్యలో ఉండేటువంటి పార్ట్ అన్నిటికంటే మధ్యలో ఉండేటువంటి పార్ట్ ఏదంటే గైనోషియం ఈ గైనోషియానికి నాన్న చెప్తా చెప్తా గైనోషియాని ఓవరి అనకూడదు పిస్టిల్ అనొచ్చు ఏమనొచ్చు పిస్టిల్ 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 మళ్ళా గైనోషియానికి మూడు భాగాలు అని చెప్పిన నేను నిన్న మీకు గైనోషియానికి మూడు భాగాలు ఉంటాయి కింద కుండలాగా ఒకటి చెప్తున్నా ఇప్పుడు మూడు భాగాలు గైనోషియానికి కింద కుండలాగా ఉండేదాన్ని ఓవరి అంటారు ఇప్పుడు ఓవరి ఓవరి ఓకేనా ఇట్లా స్తంభం లాగా ఉండేదాన్ని స్టైల్ అంటాం దీన్ని స్టిగ్మా అంటాం స్టిగ్మా అంటాం ఎస్ సో గైనోషియానికి నువ్వు మూడో భాగం కింది భాగం చెప్తున్నావు గైనోషియం గైనోషియం ఆర్ పిస్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ త్రీ పార్ట్స్ గైనోషియం ఆర్ పిస్టిల్ ఇట్ హ్యాస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ త్రీ పార్ట్స్ త్రీ పార్ట్స్ ఓవరి స్టైల్ స్టైల్ స్టిగ్మా స్టిగ్మా ఇప్పుడు ఓవరీలో ఎవరు ఉంటారు ఓవుల్స్ ఉంటాయి ఏముంటాయి ఓవుల్స్ ఓవుల్స్ రైట్ ఇప్పుడు ఈ ఓవరీ లోపల ఎన్ని ఓవుల్స్ అంటే ఓవుల్ లోపల ఎన్ని కార్పెల్స్ ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి అంటాడు ఎన్ని కార్పెల్స్ ఉన్నాయి సో ఇది ఓవరీ అనుకోండి స్టైల్ స్టిగ్మా అనుకోండి రైట్ ఈ ఓవరీ లోపల కార్పెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి ఉన్నాయా లేవా ఈ మూడు ఒకటే గదిలో ఉంటాయి 
సో అంటే కలిసిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారు సింక్ కార్పాస్ అంటారు ఏమంటారు సింక్ కార్పాస్ సింక్ సో మూడు ఉంటాయి మూడు కూడా ఒకటే గదిలో ఉంటాయి కాబట్టి కలిసిపోతాయి కలిసిపోతే దాన్ని ఏమంటారు సింక్ కార్పాస్ అంటారు ఇంకా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను మూడు గదులు ఎస్ సుపీరియర్ ఓవరీ హైపో గైనస్ ఫ్లవర్ హైపో గైనస్ ఫ్లవర్ లో ఓవరీ ఎలా ఉంటుంది సుపీరియర్ గా ఉంటుంది ఎస్ నిన్న చెప్పాను మీకు గుర్తుందో లేదో సార్ రైట్ తర్వాత ట్రై లాక్యులార్ సో అంటే ఇక్కడ ఎన్ని గదులు ఉన్నాయి మూడు గదులు ఉన్నాయి మూడు సార్ మూడు గదులు ట్రై లాక్యులార్ విత్ న్యూమరస్ ఓవుల్స్ అంటే ప్రతి కార్పెల్స్ లోపల న్యూమరస్ ఓవుల్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇప్పుడు చూడు ఇదొక ఓవుల్ ఇదొక ఓవుల్ ఇదొక ఓవుల్ ఇక్కడ దీంట్లో ఓవుల్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఓవుల్స్ ఉంటాయి ప్రతి కార్పెల్లో ప్రతి ట్రై కార్పెల్లో ప్రతి దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఓవుల్స్ ఉంటాయి సో న్యూమర్ ఆఫ్ ఓవుల్స్ అండ్ యాక్జల్ ప్లాసెంటేషన్ అంటే దీనికి అతుక్కుంటాయి సెంటర్ సెంటర్ దానికి సో కాబట్టి సెంటర్ కు అతుక్కొని ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని యాక్జియల్ ప్లాసెంటేషన్ అంటాం ఏమంటాము యాక్జియల్ ప్లాసెంటేషన్ ఆల్ ఓవుల్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ ఎట్ ది యాక్సిస్ ఎన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్జియల్ ప్లాసెంటేషన్ అన్ని ఓవుల్స్ కూడా యాక్సిస్ కి అతుక్కొని ఉంటాయి సో కాబట్టి దాన్ని యాక్జియల్ ప్లాసెంటేషన్ అంటాము సో లిలియస్ లో ఉండేటువంటి ప్లాసెంటేషన్ ఏది యాక్జియల్ ప్లాసెంటేషన్ నెక్స్ట్ స్టైల్ అడిగాడు ఇది స్టైల్ స్టైల్ ఎలా ఉందన్నాడు టర్మినల్ అన్నాడు అంటే పైకి డెవలప్ అయింది అన్నాడు స్టిగ్మా ఎలా ఉందన్నాడు ట్రైఫాయిడ్ అంటే ట్రైఫాయిడ్ అంటే చెప్తున్నా చూడు ఎన్ని ఎన్ని ముక్కులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు దీనికి త్రీ వెరీ గుడ్ సో ట్రైఫైడ్ ట్రైఫైడ్ అంటే మూడు ముక్కుల్లాగా ఉంటాయి ఉబ్బి ఉంటుంది ఇక్కడ ఉబ్బి ఉందా లేదా ఉబ్బి ఉంటేనేమో క్యాపిటేట్ అంటాము సో ఉబ్బి ఉంది కానీ నార్మల్ గా ఉందా లేకుంటే త్రీ నొక్ మూడు నొక్కులు ఉన్నాయా మూడు నొక్కులు కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారు ట్రైఫాయిడ్ అంటాం ఏమంటాం ట్రైఫాయిడ్ అంటే క్యాపిటేట్ సో క్యాపిటేట్ అంటే ఉబ్బడం ట్రైఫాయిడ్ అంటే మూడు నొక్కులు ఉండడము అంటే మూడు బా ఇట్లా ఉండడము ఇది స్టిగ్మా అనమాట సో ఇది స్టిగ్మా ఇది స్టైల్ అండ్ ఓవరీ సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ నో డౌట్ సార్ సార్ పిస్టిల్ అంటే ఏమంటారు సార్ పిస్టిల్ పిస్టిల్ పిఐ పిస్టిల్ ఎస్ పిఐ ఎస్ టి ఎస్ టి ఐఎల్ ఐఎల్ పిస్టిల్ సో టేక్ నౌ పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ ఫైవ్ నౌ ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆన్ యువర్ వీడియోస్ సో టూ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ వి డిస్కస్ నౌ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద ఫ్లోరల్ డయాగ్రామ్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ద ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ది లిలీ ఏసీ ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ లిలీ ఏసీ ఫ్యామిలీ ఫ్లవర్కి సంబంధించినటువంటిది ఓకే కార్తీక్ ఆన్ వీడియో మోహన్ నౌ యూ హ్యావ్ టు టేక్ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ సెండ్ టు మీ పర్సనల్ విజయ్ కార్తీక్ వీడియో ఆన్ చేయట్లేదు నువ్వు సో ఓకే నా న్యూస్ న్యూస్ విన్నారా ఈరోజు మార్నింగ్ నౌ యూ టేక్ స్క్రీన్ షాట్ కార్తీక్ అండ్ ఓకే సో న్యూస్ విన్నారు కదా కమ్ బ్యాక్ టు కాలేజ్ సో ఐ థింక్ మై వాయిస్ ఈజ్ హియరింగ్ So, okay, now. Depends on that. All right.
if uh, uh, news you know, right? Vijay, right? Be ready, get ready. Miku rape morning color information WhatsApp low at the Mari information choose Kony or Chase Andy. Next thing, go to Guda. You were at the vaccine this colledo, first dose. Chitanga first dose vaccine this con Ravale. A fu ante a certificate unto the Gada. Adiguda Miru phone low lay the Antenaku. WhatsApp low pump each randy. Okay, na? Are you please are open? Nana first, first, people are first. First, as a Anana. Two days to go. Two days to go. Okay, okay, sir. Ah, Mali Alvad Gavalinga next to Naktilsi Gaundo, Mali, in a close Lundo exams, I pay work. So Kabati Mir mind set up chess coni, fixed eye. Conchum in kind of short period unto the Kabati, got three months of time unto the Manako Melo exams are gochu. So, February, March, April, three months of time unto the Ipod work Chadakopena, Manam February, first nunchi, Mali start the Sukuka complete the Escochu. Aunakada Nagel says short period, short period low, Mali, Mali starting with Japan would come on a successful complete the Escochu, got to me relented tension house and ledo. Miku, me mind of subject, topic, and the content and the units and the chapters and the anidi, Katsitanga Miku insert chess of Python in this one, okay? All of you come in session and regularly live classes, legion, okay? Right. So, thank you for attending this class. Bye. Okay, See you again. Okay, bye, sir.